with another educational video of class 5 chapter 9 volcanoes earthquakes and tsunamis so this is part 2 of this chapter if you haven't seen part 1 of this chapter link is given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignments given in your textbook so without further ado let's start with today's class in our last video that is part 1 video we have discussed about earthquake how does it occurs then what are the destructions that it cause today we are going to start our discussion from the topic measuring earthquakes an earthquake generates waves that travel all over the earth jo earthquake hai wo actually wave generate karta hai jo ki pure earth mein travel karta hai now in waves ko kya kaha jata hai these waves are called seismic waves and seismic waves are recorded by an instrument called seismograph or in seismic waves ko record karne ke liye ek instrument ka use kiya jata hai jisko kaha jata hai seismograph the magnitude of an earthquake is measured on richter scale to earthquake ka jo magnitude hota hai means uska jo numerical value hota hai usko measure karne ke liye richter scale use kiya jata hai The numbers on this scale range from वन to टेन इस स्केल पे जो नंबर्स होते हैं वो वन से लेकर टेन तक के होते हैं अर्थ क्वेक बिलो सिक्स आर कंसिडर्ड एज मॉडरेट एंड मिल्ड एंड दोज एव सिक्स आर कंसिडर्ड एज सीवियर तो जब उसका जो रेंज है मेजर्ड मैग्नीट्यूड अगर सिक्स होता है सिक्स के बिलो होता है तो उसको मॉडरेट या माइल्ड अर्थ क्वेक कहा जाता है ठीक है और अगर वो सिक्स के ऊपर आया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसको बहुत ज़्यादा सिवियर मींस बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक माना जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करता है ठीक है नाउ लेट अस रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक अर्थक्वेक के जो बैड इफेक्ट्स है या वो क्या इफेक्ट पैदा करता है या देता है लेट्स फाइंड आउट एन अर्थक्वेक ऑलवेज कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अर्थ क्वेक की वजह से क्या होता है बहुत से लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है दी अंडर सी अर्थ क्वेक्स कैन कॉज डिजास्टर लाइक सुनामी दे कॉज हार्म टू द लाइफ इन द वॉटर ठीक है दिस इसमोग्राफ इज मिसली प्रिंट सो वट डज द सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड इफेक्ट से सेकेंड इफेक्ट में क्या बताया गया है कि अगर ये अर्थ को एक अंडर सी होता है तो वो डिजास्टर जैसे कि सुनामी का भी रीजन बन सकता है अब सुनामीज अगर होती है दैट इज एक्चुअली द अंडर सी अर्थ को एक अगर होता है तो जो लाइव है वॉटर में जो लाइव है उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है ठीक है नेक्स्ट इज The earthquake also कॉज landslides and fire. Earthquake की वजह से landslides और fires भी होते हैं They disrupt the transport and communication system. जिसकी वजह से communication system और transport system जो होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है पूरी तरह से break हो जाता है ठीक है So these were few of the effects of earthquake. Clear? Now next we are going to learn about another natural disaster that is tsunami theek hai the word tsunami is of japanese origin meaning harbor waves to jo word hai actually tsunami uska origin kahan se hai japanese japanese origin hai uska jisko kaha jata tha harbor waves ab ye harbor ka matlab kya hota hai harbor wo jagah hoti hai jahan pe ships and all ko rakha jata hai theek hai so that is called harbor to सुनामी का जो ओरिजिन है वो जापानीज है जो कहाँ से आया है हार्बर वेव से नाउ सुनामी यूज टू बी कॉल्ड टाइडल वेव्स बट दे एक्चुअली हैव नथिंग टू डू विद टाइड्स तो सुनामी को एक्चुअली टाइडल वेव्स के लिए रेफर किया जाता है पर इसका टाइड्स से कोई वास्ता ही नहीं था ठीक है 
क्योंकि जैसे कि हमने देखा हार्बर वेव्स हार्बर मींस वो जगह जहाँ पे शिप्स एंड ऑल रहती है तो सुनामी को यूजुअली लिया जाता है टाइडल वेव्स के रेफरेंस के लिए बट एक्चुअली इससे उसका कोई वास्ता नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज अ सुनामी इज अ ह्यूज वेव इन द ओशन दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक वॉलकैनिक इरप्शन अंडर सी स्लाइड्स ऑन न्यूक्लियर स्ट्राइक तो जो सुनामी है वो एक्चुअली कैसे कॉज हो रहा है क्यों कॉज होता है बिकॉज या तो फिर वहाँ पे कोई अंडर सी अर्थक्वेक है वॉल कैनिक इरप्शन हुआ है या अंडर सी जो लैंड स्लाइड्स या न्यूक्लियर स्ट्राइक है उनकी वजह से एक्चुअली ये सुनामी पैदा होती हैं अंडर सी में अगर ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं एक डिज़ास्टर अगर अंडर सी में होती है इनमें से तो वो एक्चुअली कैन कॉज टू अ सुनामी इट कैन रीच अब अ हाइट ऑफ हंड्रेड फीट और थर्टी मीटर्स विथ अ ग्रेट स्पीड तो इसका जो स्पीड है या फिर इसकी हाइट कितनी होगी उन वेव्स की इट कुड बी हंड्रेड फीट क्या हम उसको थर्टी मीटर भी कह सकते हैं तो हंड्रेड फीट और थर्टी मीटर तक की ऊंचाई और विथ अ वेरी गुड और वेरी ग्रेट स्पीड में सुनामीज होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन ट्रेवल इवन फास्टर देन अ कमर्शियल जेट ये एक कमर्शियल जेट से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकती है दिस पावरफुल वॉल ऑफ वाटर रीच इज द कोस्ट एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये जो पावरफुल वॉल का एक दीवार बन जाता है वो जब कोस्टल एरियाज में जाती है मीन्स जो समुद्र के आस पास तो रहने की जगह है उन जगहों पे जाके स्ट्राइक करती है तो ये बहुत जिंदगी और प्रॉपर्टी का नुकसान करती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट द अंडर सी अर्थक्वेक अकर्ड इन द इंडियन ओशन कॉज द सुनामी ऑफ डिसम्बर 2004 In which thousands of people from India, Sri Lanka, and Indonesia lost their lives and property worth crores was damaged. तो जो अंडर सी एक अर्थक्वेक आया था डिसम्बर टू थाउजेंड फोर को इंडियन ओशन में वो एक्चुअली सुनामी का रूप ले चुका था जिसकी वजह से इंडिया श्रीलंका इंडोनेशिया इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा जिंदगियाँ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ एंड करोड़ ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अमाउंट इज बी डैमेज क्लियर नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट सुनामी बिकॉज इट कॉजेज अ मेजर डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ इन द एरियाज अलॉन्ग कोस्ट लाइन विच आर एफेक्टेड बाई इट तो हम सुनामी के बारे में क्यों जाने हम सुनामी को इतने डिटेल्स में या उसके बारे में क्यों पढ़े दिस इज बिकॉज सुनामी एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहा है कोस्टल एरियाज में जो भी समुद्र के आसपास जो एरियाज है जहाँ पे ह्यूमंस और पीपल्स और लाइव्स आर बीइंग देयर वहाँ पे ये जो सुनामी है वो बहुत सी जिंदगियों का नुकसान कर सकता है इसीलिए हम सुनामी के बारे में इतना पढ़ रहे हैं ठीक है नाउ इट्स नॉलेज सर्व्स सेवरल इंटरेस्ट इसकी जो नॉलेज है मीन सुनामी के बारे में जो जानकारी है या सुनामी के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो हमारे लिए डिफरेंट पर्पसेस में यूज हो सकती हैं क्या क्या लेट्स सी साइंटिफिक इंटरेस्ट मेजरिंग सुनामी में हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ अर्थ्स ओशन अब साइंटिफिक वे में सुनामी को रीड करने का क्या वजह हो सकता है इज बिकॉज सुनामी को मेजर करने से हमें हमारे जो अर्थ में जो ओशंस हैं उसकी स्ट्रक्चर और उसकी नेचर का पता चलता है दिस इज द अबाउट साइंटिफिक परस्पेक्टिव नेक्स्ट इज कल्चरल इंटरेस्ट कल्चरल की तरफ से अगर देखें तो सुनामी को पढ़ने का क्या रीजन है द मेजर डिवास्टेशन समाइम्स कॉज्ड बाय सुनामी हैज एन इम्पैक्ट ऑन लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुनामी की वजह से बहुत सारी जिंदगियों का नुकसान होता है ठीक है तो अगर वो डिवास्टिंग बहुत ज़्यादा मेजर होता है जो कि सुनामी की वजह से हुआ है तो वो इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे बहुत दिनों तक रहता है तो वो एक उनका कल्चर उनका रहन सहन का तरीका भी डिसाइड कर सकता है कि उनको कैसे रहना है बिकॉज देर इज मच डिवास्टिंग और डिस्ट्रक्शन दैट हैड हैपन बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है तो उनको उसी सिचुएशन में खुद को कैसे 
स्पेंड uh, करना है खुद को कैसे सरवाइव करना है वो वो सीख जाते हैं इसीलिए वो उनकी कल्चरल लाइफ्स को भी इफेक्ट कर सकता है सो दिस इज इन परस्पेक्टिव ऑफ कल्चर नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट ठीक है बाई स्टडिंग सुनामी अर्ली वार्निंग सेंसर सिस्टम कुड बी पुट इन टू प्लेस टू प्रोवाइड एडवांस नोटिस ऑफ वेन अ सुनामी इज कमिंग ऑल दो दे ट्रेवल एट वेरी फास्ट पेस तो टेक्नोलॉजिकल की परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो सुनामी के बारे में जानकारी रखना क्यों ज़रूरी है बिकॉज अगर हम सुनामी को स्टडी कर रहे हैं तो हम पहले से ही जो वार्निंग सेंस सिस्टम्स होते हैं उनको रख सकते हैं उनसे हमें न्यूज़ मिल सकती है कि कब सुनामी आने वाली है हालांकि हम जानते हैं कि ऑल दो दे ट्रैवल वेरी फास्ट हालांकि हम जानते हैं कि जो सुनामी है वो बहुत जल्दी बहुत स्पीड में ट्रैवल करती है बट स्टिल हमें एक आइडिया होता है कि येस टूडे इज वेन द सुनामी इज गोइंग टू हैपन तो हम उसके लिए थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट कि क्यों हमें सुनामी के बारे में डिस्कस करना चाहिए या सुनामी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए ठीक है सो दीज आर डिफरेंट परस्पेक्टिव इन विच वी शुड लर्न और वाई वी शुड लर्न अबाउट सुनामीज ठीक है so students that's all for today's video in our next video we are going to discuss the exercise question of this chapter as the explanation of this chapter ends here so till then stay tuned and thank you